हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल आई एम राजीव और आज हम और एक यूनिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे आज हम बात करेंगे फायर अलार्म डिटेक्शन सिस्टम की फॉल्ट्स के ऊपर फॉल्ट्स ऑफ फायर अलार्म डिटेक्शन सिस्टम हम लोग फायर अलार्म डिटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल करने के वक्त बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर बिना प्लानिंग के कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होती है कि इंस्टॉल इंस्टॉलेशन होने के बाद हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड करके आज के हमारे वीडियो है और यह वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज़ आप सभी के साथ डिस्कस कर लेते हैं आज से इस चैनल पे एक नया क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट हो रहा है जिसमें टेक्नोलॉजी रिलेटेड और फायर रिलेटेड क्वेश्चंस करूंगा आप लोग कमेंट्स के जरिए या फिर मेल पे आंसर दे सकते हैं और पहले फाइव डेज के अंदर जिन जिन लोगों का आंसर सबसे बेहतर और सही होगा मैं उन सभी के आंसर्स को सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा और आप लोगों की भी कोई क्वेरी या फिर क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट या मेल के जरिए कर सकते हैं तो आज का पहला क्वेश्चन है आयोनाइजेशन डिटेक्टर्स और ऑप्टिकल डिटेक्टर्स के अंदर डिफरेंस क्या है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजेशन डिटेक्टर एंड ऑप्टिकल डिटेक्टर सो फ्रेंड्स कमेंट्स या फिर मेल के जरिए आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो की टॉपिक शुरू करते हैं लोकेशन ऑफ अ डिटेक्टर डिटेक्टर को प्लेसिंग करते वक्त हम बहुत समय प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हैं या फिर प्रॉपर रूट सही नहीं करके डिटेक्टर को प्लेसिंग कर देते हैं इसके बाद क्या होता है कि जब इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद मेंटेनेंस करने के बाद या फिर कोई भी फॉल्ट हो या फिर किसी भी कंडीशन में अगर फायर हो जाए तब उस वक्त डिटेक्टर को रिप्लेस करने में या फिर डिटेक्टर को सही करने में बहुत दिक्कत होती है लाइक like मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह दिखाता हूँ यहाँ का जो डिटेक्टर है वो एकदम ट्रू सीलिंग पे लगा हुआ है आप लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉल्स सीलिंग है और फॉल्स सीलिंग के ऊपर डक्ट है तो डक्ट और फॉल्स सीलिंग के बीच गैप भी बहुत ज़्यादा कम है और डक्ट और फॉल्स सीलिंग मतलब डक्ट और फॉल्स सीलिंग को हटा के हम ऊपर भी नहीं जा सकते तो इसके ऊपर जो डिटेक्टर है ट्रू सीलिंग पे वो डिटेक्टर को आइसोलेट करना पड़ा मजबूरन उस डिटेक्टर को आइसोलेट करना पड़ा तो इस जगह पर ऐसे प्लेसिंग करना और ऐसे बिना प्लान पर काम करेंगे तो यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है आप यहाँ पर जो देख सकते हैं यहाँ पर एक आर आई इंस्टॉल किया गया है ये आर आई के ठीक ऊपर ट्रू सीलिंग पे डिटेक्टर इंस्टॉल किया गया है लेकिन ये फॉल्स सीलिंग के आजू बाजू में किसी भी जगह पे कोई ट्रैप डोर नहीं है तो ये एक मेजर फॉल्ट है कि आपको डिज़ाइन करने के वक्त ये हमें दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि ट्रू सीलिंग पे जिस जगह पे हम डिटेक्टर को इंस्टॉल कर रहे हैं उसके आस में करीब में कोई ट्रैप डोर ज़रूर हो अब बढ़ जाती है प्रॉपर मेंटेनेंस की आप किसी भी डिटेक्टर को इंस्टॉल कर लिया अब ये डिटेक्टर को इंस्टॉल करने के बाद उसको प्रॉपर मेंटेनेंस करना ये बहुत ज़रूरी पार्ट होता है क्योंकि अगर प्रॉपर मेंटेनेंस आप नहीं करेंगे तो फॉल्स चलम आएगा लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ अभी आप इस डिटेक्टर को देख सकते हैं कि इस डिटेक्टर के आजू बाजू में बहुत सारी जगह पे मकड़ी की जाली हो चुकी है ठीक है तो ये डिटेक्टर को मेंटेनेंस नहीं किया गया है इस वजह से इस डिटेक्टर के आजू बाजू में बहुत सारी जाली हो गई है अभी क्या कहते हैं कि हम ऑप्टिकल डिटेक्टर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ऑप्टिकल डिटेक्टर में क्या होता है कि स्कैटरिंग इफेक्ट की वजह से अलम होता है तो अगर किसी भी कंडीशन में अगर मकड़ी अंदर भी चला गया है या फिर जाली अंदर में हो गया है तो वहाँ पर भी फॉल्स अलम आएगा तो आपको क्या करना पड़ता है कि ये डिटेक्टर रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ता है ठीक है तो अगर मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो फॉल्स अलम आएगा ये भी फायर अलम डिटेक्टर सिस्टम की एक एक फॉल्टी है क्योंकि आपको प्रॉपर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है डिटेक्टर को प्रॉपर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर और एक डिटेक्टर का प्लेसिंग किया गया है जो एकदम नॉन एक्सेसिबल पोजीशन पे आप सही तरीके से देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर जो हाइट है डक्ट का जो हाइट है और उसके साथ जो बीम का जो हाइट है ये डक्ट और बीम का हाइट हाइट बहुत ही कम है आप वहाँ पर सो के काम कर सकते हैं ठीक है वहाँ पर लैट के आपको इस डिटेक्टर को मेंटेनेंस करना पड़ेगा जो वो एक्चुअली नहीं हो पाता है ठीक है तो ये नॉन एक्सेबल पोजीशन पे आप अगर डिटेक्टर को इंस्टॉल कर दिया जाएगा या फिर पहले डिटेक्टर को इंस्टॉल कर दिया जाता है फिर ये सब एच वगैरह लगाया जाता है तो ये प्रॉपर प्लानिंग के वजह से होता है कि यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग नहीं होता है पहले से तो ऐसे अगर डिटेक्टर को इंस्टॉल किया जाता है तो बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम होता है क्योंकि इसको मेंटेनेंस नहीं किया जाता है तो में कीड़े मकोड़े हो सकता है ठीक है इसके अंदर कीड़े मकोड़े घुस सकते हैं और फिर भी कोई भी किसी भी तरह के फॉल्ट सलाम आता है तो इसको रिमूव करने में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं तो ये सब मेजर और फॉल्ट है इंस्टॉलेशन में ये सब मेजर फॉल्ट होते हैं अब बात आता है हाई हाइट की तो हाई हाइट की वजह से भी हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है हाई हाइट की वजह से भी हम लोगों को मेंटेनेंस में बहुत प्रॉब्लम होता है तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आप लोग अब यहाँ पर देख सकते है
और इसका और एक भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब लिटिल अमाउंट स्मोक तैयार होता है मतलब छोटा सा फायर हुआ है या फिर कुछ हुआ है तो लिटिल अमाउंट का जो स्मोक होता है ये लिटिल अमाउंट का स्मोक ऊपर उठते उठते बहुत देर हो जाता है ठीक है और स्मोक का जो डेंसिटी होता है बहुत कम होता है तो पहले हाइट की वजह से और दूसरा होता है कि स्मोक की डेंसिटी कम होने की वजह से क्या होता है कि ये स्मॉल ऑल स्मोक में मतलब लिटिल स्मोक में ये फायर नहीं लेता ये क्या करता है कि प्री अलार्म दे देता है तो ये भी इंस्टॉलेशन का एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ठीक है हाइट के बाद अगर बात आता है प्रॉपर डिटेक्शन सिस्टम की तो यहाँ पर आप सिंपल स्मोक डिटेक्टर को लगाने से ज़्यादा अच्छा होता है कि आप यहाँ पर और बीम डिटेक्टर लगवा दीजिए या फिर फ्लेम डिटेक्टर लगवा दीजिए तो क्या होता है कि हाइट में वो बहुत अच्छा काम करता है ठीक है तो ऐसे ही डिज़ाइन करने के वक्त आपको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है जैसे लाइक आप इस जगह पर देख सकते हैं कि इस जगह पर आप मेंटेनेंस नहीं कर सकते डक्ट और फॉल सीलिंग के बीच आप मेंटेनेंस नहीं कर सकते तो इस जगह पर आपको क्या करना चाहिए इस जगह पर आपको एस्पिरेशन वाला जो मेंटेनेंस फ्री सिस्टम होता है एस्पिरेशन वाला सिस्टम वो सिस्टम आप पर इंस्टॉल करवा दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो ऐसे अगर प्लाई पहले से प्लान किया गया होता है तो डिटेक्टर को और सिस्टम को इंस्टॉल करने में बहुत आसानी होती है और सिस्टम बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं करता है और बहुत अच्छी तरह से काम करता है तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हाँ जो क्वेश्चन मैंने पहले किया था उस क्वेश्चन का आंसर जरूर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए तो चलिए आज के लिए बस इतना ही आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय